பேக் டு பிகாஸ் இந்த வீடியோல ஓஎஸ்ஐ ஆர்கிடெக்சர்ல இருக்க செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபண்டமெண்டலி செக்யூரிட்டி சர்வீஸ் டெஸ்ட்ல நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய கீவேர்டு வந்து என் ஏ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் இதை நீங்க எப்படி இன்னும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கீவேர்ட் தேவைன்னு கூட இல்லை ஏன்னா மொத்தம் அஞ்சு டேர்ம்ஸ் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஏ ஸ்கொயர் என்னன்னு பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆத்தென்டிகேஷன் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அரைச்சமாவே தான் திரும்ப திரும்ப அரைச்சிக்கிட்டே இருப்போம் ஆனா அந்தந்த ஹெட்டிங்க்கு கீழே அரைக்கணும் அவ்வளவுதான் ஆத்தென்டிகேஷன்னா என்ன யார் ஜெனியூனான பர்சன் டு த அஷூரன்ஸ் தட் த கம்யூனிகேட்டிங் என்டிட்டி இஸ் த ஒன் தட் இட் கிளைம்ஸ் டு பி யார் அனுப்புறாங்க அவங்க உண்மையான ஆளா ஜெனியூனான ஆளா இல்லையான்னு பாக்குறது இதுல மொத்தம் ரெண்டு டெக்னிக் இருக்கும் ஒன்னு வந்து பியர் என்டிட்டி ஆத்தென்டிகேஷன் பியர் என்டிட்டினா என்ன இப்ப ஏ வந்து பிக்கு அருண் வந்து கோபாலுக்கு அனுப்பும் போது கோபாலுக்கு அருண் தான் அனுப்புறாரான்னு தெரியணும் அதே மாதிரி அருணுக்கு கோபால் தான் அனுப்புறாரான்னு தெரியணும் இப்ப ரெண்டு என்டிட்டி யூஸ்ட் இன் அசோசியேஷன் வித் த லாஜிக்கல் கனெக்ஷன் டு ப்ரொவைட் கான்பிடன்ஸ் இன் த ஐடென்டிட்டி ஆஃப் த என்டிட்டிஸ் கனெக்டட் ரெண்டு என்டிட்டி கனெக்டடா இருக்காங்கன்னா அவங்களோட ஜென்யூன்னஸ் அவங்களோட ட்ரஸ்ட் தட் இஸ் உண்மையாங்க உண்மையா இருக்கிறவங்க தான் அனுப்புறாங்களா அப்படிங்கிற விஷயம் பாக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து டேட்டா ஒரிஜின் ஆத்தென்டிகேஷன் டேட்டா ஒரிஜின் ஆத்தென்டிகேஷன்னா என்ன இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு மெயில் வருது ஸ்டேட் பேங்க் கிட்ட இருந்து உங்க அக்கௌண்ட் இப்படி இப்படி லாக் ஆயிடுச்சு அதை சரி பண்ண நீங்க இதெல்லாம் பண்ணும் இந்த லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க அப்படின்னு அப்ப டேட்டா இங்க இருந்து வருது அந்த மெயில் வந்து ஜெனியூனா இல்லையா அப்படிங்கிற விஷயம் பாக்குறதா டேட்டா ஒரிஜின் ஆத்தென்டிகேஷனோட வேலை ஸோ இங்க வந்து இந்த கனெக்ஷன்லெஸ் டிரான்ஸ்பர் ப்ரொவைட்ஸ் அஷூரன்ஸ் தட் த சோர்ஸ் ஆஃப் ரிசீவ் டேட்டா இஸ் ஆஸ் கிளைம்ட் ஸோ அது ஜெனியூனான டேட்டான்னு சொல்றதுதான் விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்க புதுசா ஒரு டேர்ம் பாக்குறோம் கனெக்ஷன்லெஸ் டிரான்ஸ்பர் ஜென்ரலி இந்த நெட்ஒர்க்ஸ்ல டீட்டெயில்டா பார்ப்போம் நெட்ஒர்க்கை பொறுத்த வரையும் ஒரு கனெக்ஷனை பொறுத்த வரையும் ரெண்டு டைப் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று வந்து கனெக்ஷன் ஓரியன்டட் இன்னொன்று வந்து கனெக்ஷன் லெஸ் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கனெக்ஷன் ஓரியன்டட்ல ஏ இருக்கு பி இருக்கு ரெண்டு பேர் கம்யூனிகேட் பண்றாங்க ஏக்கும் பிக்கும் நடுவுல ஒரு நாலு சிஸ்டம் வழியாவோ எவ்வளவு சிஸ்டம் இருக்கோ அவ்வளவு சிஸ்டம் சொல்லி ஒரு பாத் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிட்டு எல்லா டேட்டாவும் இந்த பாத் வழியா தான் போகும் ஆனா கனெக்ஷன் லெஸ்ட்ல எப்படி போகும் அப்படின்னா ஏ இருக்கு பி இருக்கு இங்க வந்து இப்படி ஒரு மூணு சிஸ்டம் இருக்கு இங்கே ஒரு ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்கு இங்கே ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு அப்ப கனெக்ஷன் எதுவுமே எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகாது என் போற மெசேஜ் வந்து இது வழியாவும் போலாம் இது வழியாவும் போலாம் இது வழியாவும் போலாம் எது வழியா வேணா ரீச் ஆகலாம் அதான் வந்து கனெக்ஷன் டெஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல்னா என்ன இப்ப உங்க காலேஜோட எக்ஸாம் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு அங்க நீங்க போனா உங்களுக்கு ஆக்சஸ் இருக்க கூடாது அதே மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு ஒரு ரிசோர்ஸ் இருக்குன்னா அங்க வந்து வி ஷுட் ப்ரிவெண்ட் அன்ஆத்தரைஸ்ட் யூஸ் யாருக்கு ஆக்சஸ் இருக்கோ அவங்க மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ணும் மத்தபடி யாரும் பண்ண கூடாது நெக்ஸ்ட் வந்து டேட்டா கான்பிடென்சியாலிட்டி டேட்டா கான்பிடென்சியாலிட்டினா என்ன கான்பிடென்சியாலிட்டினா என்ன யார சேர்ந்த டேட்டாவோ அவங்க மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ணணும் மொத்தம் நாலு டைப் இருக்கு ஒன்னு வந்து கனெக்ஷன் கான்பிடென்சியாலிட்டி கனெக்ஷன்னா என்ன ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் என்டையர் யூசர் டேட்டா ஒன் கனெக்ஷன் ரெண்டு சிஸ்டமுக்கு நடுவில் கனெக்ஷன் இருக்கும் போது அங்க இருக்கிற என்டையர் யூசர் டேட்டா ப்ரிவெண்ட் பண்றது கனெக்ஷன்லெஸ்னா என்ன அதே மாதிரி தான் the protection of all user data in a single data block so connection less la block block a information namba transfer pannu adanal and the entire block la iruka data vandu namba protect panna porom next vandu selective field confidentiality adile per irukku parna ella data vayum namba target panna poradhu illa selected fields password field irukku mukkiyamana field irukku na and the field ah mattum da namba confidentiality end என்ஷூர் பண்ண போறோம் மத்த பீல்ட பத்தி கவலை இல்ல தென் டிராபிக் ஃபுளோ கான்பிடென்சியாலிட்டி டிராபிக் ஃபுளோ கான்பிடென்சியாலிட்டினா என்னன்னா இப்ப பேஸ்புக்கோட சர்வர் இருக்குன்னா அங்க இன்கமிங் பேக்கெட்ஸ் எவ்வளவு வருது இன்கமிங் எவ்வளவு டேட்டா வருது அவுட் கோயிங் எவ்வளவு போகுது அதெல்லாம் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றது டிராபிக் ஃபுளோ கான்பிடென்சியாலிட்டி நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் வந்து நான் ரெப்யூடியேஷன் நான் ரெப்யூடியேஷன்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இப்ப ஏ வந்து பிக்கு ஏதோ ஒரு மெசேஜ் அமைச்சுட்டார் இப்ப ரெண்டு கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மொதல் கம்பெனி வந்து எக்ஸ் ரெண்டாவது கம்பெனி வந்து ஒய் இந்த எக்ஸ் கம்பெனி வந்து ஒய் கம்பெனிக்கு ஏதோ ஒன்று அமைச்சுட்டாங்க தட் இஸ் நீங்க கொடுத்த டெண்டரை நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு
involved in a communication of having participated in all or part of the communication அப்படினா என்ன நான் பண்ண விஷயத்தை நான் கம்யூனிகேட் பண்ணத நானே இல்லன்னு சொல்றேன் அதான் வந்து non repudiation நான் ஒத்துக்கல நான் தான் அம்ச்சி அப்படி இதுல ரெண்டு டைப் இருக்கு फ्रेंड्स non repudiation origin origin னா என்ன like x proof that the message was sent by the specified party that is x da amchaanga அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் தான் ஒரிஜின் டெஸ்டினேஷன்னா என்ன நான் அமிச்ச மெசேஜ் வந்து ஒய்க்கு ரீச் ஆயிடுச்சு இப்ப திடீர்னு ஒய் வந்து சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா நீங்க மெயில் அமிச்சிங்க ரைட்டு ஆனா எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை அப்படின்னு சோ அது வந்து நான் ரெப்புடியேஷன் டெஸ்டினேஷன் ஒரிஜின்னா என்ன அமிச்சவங்க சொல்றாங்க அதுக்கான ப்ரூஃப் சோ அமிச்சதுக்கான ப்ரூஃப் நான் ரெப்புடியேஷன் டெஸ்டினேஷன்னா ரிசீவ் ஆனதுக்கான ப்ரூஃப் எல்லாமே நம்ம இந்த செக்யூரிட்டி சிஸ்டம்குள்ள மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் டி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர்ல இன்னும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து டேட்டா இன்டெகிரிட்டி டேட்டா இன்டெகிரிட்டினா என்ன டேட்டா வந்து கன்சிஸ்டன்டா இருக்கணும் மாடிபிகேஷன் இன்செஷன் டிலீஷன் ரீப்ளே எல்லாம் இருக்க கூடாது டேட்டா எப்படி அமிச்சாங்களோ அதே மாதிரி ரிசீவ் ஆயிருக்கணும் இதுல மொத்தம் அஞ்சு டெக்னிக் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெறும் ஹெட்டிங்ஸ் மட்டும் நேரம் வச்சுக்கிட்டா போதும் கனெக்ஷன் இன்டெகிரிட்டி வித் ரிகவரி கனெக்ஷன்னா என்ன all user data on connection provides integrity for all user data on a connection and it can detect any modification insertion deletion or replay so enna nadathalum adala detect panna mudiyum detect mattum pandrad illama adala recover panniyum tharam mudiyum adu connection integrity with recovery second enna na connection integrity without recovery connection integrity with recovery mari idalum ellam panna mudiyum ana recovery mattum panna mudiyad next vandu selective field connection integrity selective field na enna kurippitta fields ipa password field mattum irukku appadina or user data block il ulla illa selected ana fields mattum அதோட இன்டெகிரிட்டிய மட்டும் என்ஷூர் பண்றது செலக்டிவ் ஃபீல்ட் கனெக்ஷன் இன்டெகிரிட்டி அங்க நம்மளால டிட்டர்மைனும் பண்ண முடியும் ஏதாவது மாடி இருக்கா ஏதாவது சேஞ்ச் ஆயிருக்கா டிலீட் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிற விஷயமும் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் நம்ம பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்ல பண்ணமோ அதே விஷயங்கள்லாம் இங்கேயும் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து கனெக்ஷன் லெஸ் இன்டெகிரிட்டி எது நம்ம கனெக்ஷன் ஓரியன்டட்ல பார்த்தோமோ அதே இங்க சோ இங்க வந்து பிளாக் ஆஃப் டேட்டாவை பத்தி பேசுவோம் ப்ரொவைட்ஸ் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் அ சிங்கிள் கனெக்ஷன் லெஸ் டேட்டா பிளாக் and may take the form of deduction inga vande or data block pathi pesrom deduct panna mudiyum edha deduct panna mudiyum modify irukka delete panna mudiyum ana inga vande generally nammala recover panna mudiyadhu then last case la selective field connection less integrity appa connection less na or data block selective field na selected fields so selected fields la irukra that is in data block la irukra selected fields அதுல ஏதாவது சேஞ்ச் ஆயிருக்கா மாடிஃபை ஆயிருக்கா அப்படிங்கிற விஷயத்த என்ஷூர் பண்றதா இந்த டேட்டா இன்டெகிரிட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளவுதான் செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ்ல என்னென்ன பார்த்தோம் நான் ரெப்படியேஷன் அப்புறம் ஏ ஸ்கொயருக்கு என்ன பார்த்தோம் ஆத்தன்டிகேஷன் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் டி ஸ்கொயருக்கு என்ன பார்த்தோம் டேட்டா கான்பிடென்சியாலிட்டி டேட்டா இன்டெகிரிட்டி இவ்வளவுதான் செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் லாஸ்டா வந்து செக்யூரிட்டி மெக்கானிசம்ஸ் சோ செக்யூரிட்டி மெக்கானிசம்ஸ் ரொம்ப சின்ன டாபிக் சோ செக்யூரிட்டி மெக்கானிசம்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்சைஃபர்மெண்ட் என்சைஃபர்மெண்ட்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் வீடியோல சொன்னேன் இல்ல கிரவுண்டுக்கு போகணுங்கிற விஷயம் நம்ம என்ன பண்ணோம் குரூப் ஸ்டெடி பண்ண வந்துடுறேன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி என்கிட்ட இருக்கிற ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் ஒரிஜினல் பாஸ்வேர்டு ஒரிஜினல் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கோடா நான் மாத்துறேன் தட் இஸ் கோட் வேர்ட்ஸா மாத்திர யூசிங் மேத்தமெட்டிக்கல் அல்கோரிதம்ஸ் த யூஸ் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்கல் அல்கோரிதம்ஸ் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் நார்மல் டேட்டா இன்டூ அ ஃபார்ம் தட் இஸ் நாட் ரெடிலி இன்டெலிஜிபிள்னா என்னன்னா நார்மலா படிச்சா புரிய கூடாது சோ இதான் வந்து என்சைஃபர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர்னா என்னன்னா இப்போ ஒரு சில டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளால ஆன்லைன்லயே எடுத்துக்க முடியும் அவங்க மார்க் ஷீட்டா இருக்கட்டும் டிசியா இருக்கட்டும் அப்போ வந்து யார் சைனிங் அத்தாரிட்டியோ அவங்களோட டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் அப்லோட் பண்ணலாம் அதோட தேவை என்ன இப்ப நீங்க ஒரு மார்க் ஷீட் டவுன்லோட் பண்றீங்க ஆல் டிக்கெட் டவுன்லோட் பண்றீங்க இல்ல அண்ணாஸ்ட் கொடுத்த அலாட்மெண்ட் லெட்டர் டவுன்லோட் பண்றீங்கன்னா யாரு கன்சர்ன் அத்தாரிட்டியோ அவங்கதான் கொடுத்துருக்காங்க ஜென்யூனான பேப்பர் தான் ஜென்யூனான டாக்குமெண்ட் தான் அப்படிங்கிற விஷயத்த ப்ரூவ் பண்றது தான் இந்த டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் வந்து யாருக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்கணுமோ அவங்களுக்கு மட்டும் கொடுப்போம் வேற யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டோம் டேட்டா இன்டெகிரிட்டியில டேட்டாவோட இன்டெகிரிட்டிய என்ஷியூர் பண்ணும் ஆத்தன்டிகேஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆத்தன்டிகேஷன் என்ன ஏ பி கெம்சா ஏ தான் அமிச்சாங்கன்னு தெரியணும் பீனா பீன் தான் தெரியணும் தென் டிராபிக் பேடிங் டிராபிக் பேடிங்கோட நீட் என்ன அப்படின்னா நான் 
ஏக்கும் பிக்கும் நடுவில் எனக்கு அனுப்ப வேண்டியது ஏபிசி தான் ஆனா ஏபிசிக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்றேன்னா ஏபிசியும் அனுப்புறேன் இது கூட இங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஸோ டிராஃபிக் பேடிங்ல நம்ம என்ன பண்றோம்னா நமக்கு தேவைப்படாத இன்ஃபர்மேஷன் கூட அடிஷனலாக அனுப்புறோம் ஸோ தட் அவங்க டிராஃபிக் அனாலிசிஸ் பண்ணா அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியக்கூடாது நெக்ஸ்ட் ரவுட்டிங் கண்ட்ரோல் ரவுட்டிங் கண்ட்ரோல்னா என்னன்னா நெட்ஒர்க்கிங் சப்ஜெக்ட்ஸ்ல நம்ம படிப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பாயிண்ட் ஏ பின்னு இருக்குன்னா ஏக்கும் பிக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்பர் பண்ணுனா எக்கச்சக்க வழிகள் இருக்கும் அந்த வழிகள்ல எது சிறந்த வழி எது எஃபிஷியன்டான வழி எது ஆப்டிமைஸ்டான வழி அப்படிங்கறத டிசைட் பண்றது அந்த ரவுட்டிங் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் நெக்ஸ்ட் நோட்ரைசேஷன் நோட்ரைசேஷன்னா என்னன்னா ஏக்கும் பிக்கும் நடுவில் டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும்போது நடுவில் நம்ம வேற ஏதாவது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன்லாம் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேடிஎம் பேமெண்ட் கேட்வேனு வரும் பேபால் பேமெண்ட் கேட்வே ரேசர் பே பேமெண்ட் கேட்வே அப்படின்னு நிறைய பேமெண்ட் கேட்வே வரும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி அது வந்து உங்க பேங்கோட டைரக்ட் டைப் கிடையாது ஆனால் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியே நம்ம நம்புறோம் அவங்க வந்து இந்த என்டையர் டிரான்சாக்ஷனை செக்யூரா பண்ணி தருவாங்க அப்படின்னு அதான் நோட்ரைசேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து பெர்வேசிவ் செக்யூரிட்டி மெக்கானிசம்ல ஒரு நாலு விஷயம் படிப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பெர்வேசிவ்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னன்னா தீஸ் ஆர் மெக்கானிசம்ஸ் தட் ஆர் நாட் ஸ்பெசிஃபிக் டு எனி பர்டிகுலர் ஓஎஸ்ஐ செக்யூரிட்டி சர்வீஸ் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சர்வீஸ்க்கு யூஸ் பண்றதுல ஜென்ரலா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரஸ்டட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஸோ ட்ரஸ்டட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டினா என்ன கரெக்டான விஷயம் தான் வந்திருக்கு அந்த கிரைடீரியா என்னவா வேணா இருக்கலாம் அந்த கிரைடீரியா பேஸ் பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உண்மையான விஷயம் தான் அப்படின்னு டிசைட் பண்றேன் தென் செக்யூரிட்டி லேபிள்னா என்னன்னா என் நெட்ஒர்க்ல என்னெல்லாம் ரிசோர்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு வந்து நான் ஒரு லேபிள் கொடுக்குறேன் இது வந்து ரவுட்ரு ஆர் ஒன் இது வந்து இந்த சிஸ்டம் ஆர் டூ இது வந்து இந்த லேப்டாப் எல் த்ரீ அந்த மாதிரி என்கிட்ட இருக்க ரிசோர்ஸஸ்க்கு நம்ம ஒரு நேம் கொடுக்குறோம் நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட் டிடக்ஷன் ஈவெண்ட் டிடக்ஷன்னா என்ன ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடந்தால் அதை வந்து டிடெக்ட் பண்றது தான் ஈவன் டிடெக்ஷன் தென் செக்யூரிட்டி ஆடிட் ட்ரையல் செக்யூரிட்டி ஆடிட் ட்ரையல்னா என்னன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இப்ப ஏ வந்து ஒரு ஸ்டேட் பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் பண்ற எஸ்பிஐ டிரான்சாக்ஷன் பண்ற இங்கே நமக்கு நோட்ரைசேஷன் நடுவில் யார் தேவைப்படுறா யாரோ ஒரு கேட்வே தேவைப்படுறா நான் ரேசர் பே வச்சுக்கிறேன் இப்ப செக்யூரிட்டி ஆடிட் ட்ரையல்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்ப ஏ வந்து அவரோட என்ன பண்ணுவார் நெட் பேங்கிங் டீடைல்ஸ் அடி அடிப்பாரு ஸோ நெட் பேங்கிங் டீடைல்ஸ் என்டர் பண்ணுவார் இவர் என்ன பண்றாரு ஏதோ ஒரு டீடைல்ஸ் என்டர் பண்றாரு அப்ப இந்த செக்யூரிட்டி ஆடிட் ட்ரையல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த டீடைல்ஸ் ஏ கிட்ட இருந்து ஃபர்ஸ்ட் எங்க போகுது ரேசர் பேக்கு போகுது ரேசர் பேல இருந்து எங்க போகுது ஸ்டேட் பேங்க்கு போகுது ஸ்டேட் பேங்க்ல இருந்து எங்க போகுது ரேசர் பேக்கு போகுது ரேசர் பேல இருந்து எங்க போகுது அகெயின் அவர் எந்த வெப்சைட்ல யூஸ் பண்ணா அந்த மாதிரி போவோம் அப்ப செக்யூரிட்டி ஆடிட் ட்ரையல நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா என்னெல்லாம் டேட்டா ஃப்ளோ எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறதா டேட்டா கலெக்டட் அண்ட் இட் இஸ் யூஸ் டு ஃபெசிலிட்டேட் செக்யூரிட்டி ஆடிட் நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தால் இங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு கண்டுபிடிக்க ஸோ என்டையரா என்ன டேட்டா ஃப்ளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதா செக்யூரிட்டி ஆடிட் ட்ரையல் தென் செக்யூரிட்டி ரிக்கவரி செக்யூரிட்டி ரிக்கவரியில என்ன லைக் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ரிக்கவரி ஆக்ஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்றதுதான் செக்யூரிட்டி ரிக்கவரி எதுவுமே இன்டெப்தா படிக்க வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லவே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலோட்டமா ஹெட்டிங் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டு எழுதுங்க ஹெட்டிங் கரெக்டா இருந்தாலே நல்ல மார்க் கிடைச்சிடும் ஸோ இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓஐசி ஆர்கிடெக்சரை பொறுத்த வரையும் அதுக்கப்புறம் மாடல் ஃபார் நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணிருங்க தேங்க்ஸ் ப